স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশতা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে 5 দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই দিন ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো মানব সম্পদ ব্যবসায় নারী এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সাথে আছেন অ্যাডোবি কমিউনিকেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেহানা পারভিন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে কেমন আছেন ভালো শুরুতে একটু জানতে চাই এটা মেয়েদের জন্য বিশেষ করে শুধু বাংলাদেশে বলবো না যে কোনো দেশেই ভিন্ন ধর্মী একটা ব্যবসা যেটাকে আমরা ম্যান পাওয়ার বিজনেস বলছি মানব সম্পদ নিয়ে কাজ করা কেন এই ভিন্ন ধর্মী পেশায় আসলেন মানে প্রথম শব্দটাকে আমি প্রথমে প্রতিবাদ করে নিই আজকাল মাটি কাটা পাথর ভাঙা তাও মেয়েরা মেয়েরা করছে অত মেয়েদের জন্য আলাদা বা শুধু ছেলেদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবসা নেই এটি মেয়েরা করতে পারে সেটা প্রমাণিত এবং আমি দুই হাজার ছয় সনে যখন প্রথম লাইসেন্স দিয়ে করি প্রথম বছর মালয়ের সাথে আমার তিনশো ষাট জন লোক গেছে তো আমি পারি মেয়েরা পারি আরো আমাদের এই প্রফেশনে টোটাল সাতাশ জন আছে পনেরোশো লাইসেন্স হোল্ডারের মধ্যে সাতাশ জন মহিলা সরাসরি ব্যবসা করেন এবং তারা আমার পরে পরে আমাকে দেখে দেখে এসছেন মেয়েদের জন্য আমরা যেটা ফিল করি সাধারণ লোক যেটা বলে ব্যবসাটা মেয়েদের জন্য না হ্যাঁ মেয়েদের জন্য না কারণ মেয়েদের জন্য না প্রথমে যেটা বলে সেটা হচ্ছে ছেলেরা মেয়েদেরকে একটু আন্ডার এস্টিমেট করে সব ক্ষেত্রেই তার চেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন হলেও ভাবে যে এটা ওনার কাজ নয় বা উনি এটা না করুক এটা এক ধরনের ট্রেডিশন বলা যেতে পারে অথবা আমরা দেখে অভ্যস্ত পৃথিবীর সব দেশেই মেয়েরা সব কাজই করে কিন্তু এটা বলার সময় বলা হয় না 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 এটা মেয়েদের না আমি প্রতিবাদ করছি সেটা মেয়েদের ব্যবসা অবশ্যই এটা মেয়েদের ব্যবসা বরঞ্চ মেয়েরা যদি এটা করে ছেলেদের চেয়ে ভালো করবে মানবিক দিকটা যদি দেখি আমি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মানবিক অনুভূতিটা বেশি তারা ফিল করে এই ছেলেটা বিদেশ যাবে বাড়িতে কে আছে আমি অন্তত আমার শ্রমিক যারা পাঠিয়েছি তাদের সাথে আমি সরাসরি কথা বলি তাহলে ব্যবসায় একটু আমার মনে হয় নীতি থাকা উচিত যেটা অনেক সহজে ছেলেরা ওটা পাশে রেখে কাজ করে যেতে পারে একেবারে অনৈতিক শব্দটা বলবো না কিন্তু একটু যদি নীতি থাকে মরালি যদি সে একটু চিন্তা করে যে আমি যে শ্রমিকটাকে পাঠাচ্ছি এই শ্রমিকের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার এখান থেকে যাবার আগে তাকে যদি ব্রিফ করা হয় সে হয়তো রাজি নাও হতে পারে কিন্তু এই এই যে নীতির কথাটা এই নীতিটা আমাদের ভেতরে থাকতে হবে আমি বলতে চাচ্ছি সচেতনতা আমি তো একটা কাজ করতে এসছি এখানে আমি টাকা পয়সা ইনভেস্ট করে আমি এখান থেকে লাভ করব পৃথিবীর সবচাইতে ডেলিকেট ব্যবসা হচ্ছে এটা সবচাইতে ডেলিকেট যেখানে আমরা একটা জীবন নিয়ে কাজ করি মানুষ নিয়ে কাজ করি সব ব্যবসায় কিন্তু পণ্য সেগুলো হচ্ছে জড় পদার্থ আর এটা হচ্ছে জীবন সেই জীবন নিয়ে যখন মানুষ এবং মানুষ যে কথা বলতে পারে যে এটা প্রতিবাদ করতে পারে যে তার পছন্দ অপছন্দের মূল্য আছে সেজন্য এখানে মানবিক দিকটা বেশি থাকা উচিত আপনি বলছিলেন যে মাত্র সাতাশ জন নারী এখানে কাজ করছেন মাত্র হ্যাঁ আসলেই মাত্র তো কাজের জায়গাটায় যখন যাচ্ছেন আপনারা মেয়েরা যখন এখানে কাজ করছেন কি ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো কাজের জায়গাটায় ফেস করছেন অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর কথা নিশ্চয়ই আমি শুনবো তার আগে কাজের জায়গাটার কথা শুনবো কাজের জায়গার ব্যাপারে আমি একটু ধারণা পরিষ্কার করে নিতে চাই আমরা কাজ বলতে তো অফিস বুঝি আমরা অফিসিয়াল এই পরিবেশে মেয়েদের কাজ করা চলবে না এরকম অনেক সময় বলে যে মেয়েরা স্কুল টিচার কলেজ টিচার ব্যাংকার এরকম হবে আর এই পরিবেশটা হচ্ছে আমার অফিস আমার পরিবেশ আমাদেরকে যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয় আয়লো থেকে অনেক সময় আমাদেরকে 
আরেকটু বুস্ট আপ করে আর ভালো করার জন্য তো আমার অফিসে আমার পরিবেশ আমি সেখানে কাজ করার সম্পূর্ণ একটা ভালো পরিবেশ পাই কিন্তু ব্যবসাটা যেহেতু শুধু আমার অফিস ওরিয়েন্টেড না এটার সাথে আরো অনেকগুলো অফিস জড়িত আরো অনেকগুলো লিংক আছে তো সেই পরিবেশগুলো কেমন সেটাও মেয়েদের জন্য কোনো অসুবিধা নাই কারণ আমরা যাদের সাথে সরাসরি ডিল করি প্রথম কাজটি হচ্ছে বিদেশ থেকে কাজের আদেশ ওয়ার্ক অর্ডার আনা তো ওয়ার্ক অর্ডার আনতে গেলে আমাকে ছেলে না মেয়ে ওরা তো সেটা দেখছে না সে ওরা দেখছে যে ইনি আমাকে লেভিটা প্রপারলি পে করে আমার লোকগুলো লেভিটা পে করে নিতে পারবে না তখন ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে যাওয়া যায় এখানে মেয়েদের কাজ করার বেলা কোনো অসুবিধা নেই শুধু একটু সচেতনতা আর একটু যোগাযোগের যে সিস্টেমটা আমি কার সাথে যোগাযোগ করলে সঠিক কাজটা পাবো এখানে অনেক ধরনের গ্যাপ হয় অনেক মিস হ্যাপ আছে অনেক রকম ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে দুই নাম্বার বলি দুই নাম্বার আছে কিন্তু সেইটা যে কি করে প্রতিরোধ করা যায় আমি দুই নাম্বার কাজের মধ্যে যাব না আমি কাকে যোগাযোগ করলে আমাদের হাই কমিশন এম্বাসি গুলো ওখানে আছে সেখানেও যোগাযোগ করা যেতে পারে কাজটা পাওয়ার পরে সঠিক হয়েছে কিনা ফিজিক্যালি আমাকে যে যেতেই হবে তা না আমার লোক থাকতে পারে মেইলে যোগাযোগ আজকাল পৃথিবী এত উন্নত হয়ে গেছে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলি তাহলে কেন আমি এটা ব্যবহার করতে জানব না আমি যখন এটা ব্যবহার করব তখন অবশ্যই আমি এটা থেকে একটা সুফল পাব তখন যোগাযোগ করে যদি আমি কাজটা আনতে পারি দেশের কাজ তো আমি সবাইকেই চিনি সব অফিস চিনি আমি করতে পারবো তো পরিবেশ বলতে মেয়েদের জন্য কাজের এই পরিবেশটা আমি মনে করি অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ এবং অনেক বেশি মানবিক সার্ভিস দেওয়া যায় মেয়েরা যদি এটা কাজ আরো অনেক সংখ্যক আমরা পনেরোশো সামথিং হচ্ছি এখন লাইসেন্স হোল্ডার সাতাশটা পার্সেন্টেজটা একেবারেই নগদ অর্ধেক শতাংশ তো সেই হিসাবে মেয়েদের জন্য খুবই ভালো জায়গা এটা যদি তারা একটু সচেতন হন শিক্ষিত তো হতেই হবে কারণ আপনাকে এই ইয়েগুলো ব্যবহার করতে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করতে হবে যোগাযোগের প্রযুক্তিগুলো मानुषे মানুষ বাড়ছে ভালো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে রেশিও অনুযায়ী একসেপ্টেন্সটা বেড়েছে এটা আমি মনে করি কিন্তু প্রথম দিকে আমি ফিল করিনি যে এটা বলার প্রয়োজন আছে আমাকে যারা সাহায্য করেছেন এই কাজটি একা করা সম্ভব নয় তারা আমাকে ভীষণ রকম উৎসাহ দিয়েছেন সেটার মধ্যে আমার ঘরের লোক আছে আমার ভাই বোন আছে তারপর আমার আরও একটা যেটা অফিস আছে সেই অফিসের লোকেরা আছে কেউ কিন্তু এটাকে মনে করেনি যেটা পারবো না বা কাজটা সম্মানজনক নয় এটা মনে করেনি কেউ আমার কাছে এটাই ভালো লেগেছে যে কারণে আমি হয়তো টিকে আছি এখনো যদিও কাজ বন্ধ বন্ধ বলতে বিদেশে এখন লোক পাঠানো প্রায় বন্ধ ছিল ইদানিং একটু শুরু শুরু হয়েছে আচ্ছা रक्षा <laughs> এখন শ্রমিকের স্বার্থ যদি ওখানে রক্ষা হয় আইএলও ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমি যদি ফিল করি হয়তো আমি ফিল করিনি আগে এখন আইএলও আমি বলতে আমরা বুঝাচ্ছি তো আমরা যদি ফিল করি যে যেই শ্রমিকটি যাবে সেই শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে আমাকে এই এই স্টেপস গুলো নিতে হবে তাহলে কিন্তু ওই শ্রমিকটা অনেক শান্তিতে যেতে পারে একজন গেলে একজন ভালো সার্ভিস ওখানে যদি পায় তখন তার কারণে কিন্তু আমার প্রচুর আরো শ্রমিক আমি পেতে পারি তার মাধ্যমে दोषारोप कर এটা হচ্ছে মূল ট্রেনিং ইভেন ওরা আমাকে অফিস সাজানোটাও শিখিয়ে দেয় 
दर्शक जया ब्राइडल मेहदी निवेदित समाधान सूत्र संगे देखें जया ब्राइडल मेहदी निवेदित समाधान सूत्र साथे आशरा जहां आज के कथा मानव सम्पद व्यवसाय नारी विषय आडोबी कम्यूनिकेशन लिमिटेड व्यवस्थापना परिचालक रेहाना परवीन रेहाना परवीन सरकार आईन तो बेस करा जैगा आईने फाक गुले की भाव मान अदक्ष लोक व्यवसाय ढुके पड़े मैं क्षति की क्षति क्षति तो अदक्ष जरा ए रखम अनैतिक तरह कारण बस सरकार आईन करा कख जख एक अकारेंस हो जाए रुलनैतिक लोक ढुकते जर कारण आज के गवर्नमेंटेशन विवर्जित लोकसा ढुके भावमूर्ति नष्ट हो खराब क्या गो बस कारण एन जरा नतून लाइसेंस नहीं महिला प्रेरण नहीं पत्र पत्रिका एत आई एलो ट्रेनिंग सब हम रिसेंट माइग्रेंट नहीं एटार कारण शुदुम्र नतून जरा एस पुरानो मध्य खूब कम संख्यक लोक ये निर्तन जैगाटे पाठानो हमट्री नाम बोले को समस्या नहीं सऊदी आरबे कथा ही धरा जाने पाठिए जरा से कम्पानीग सब गो नतून निर्तन खराब मानसिक क्षति पूरण करते महिला गृहकर्मी ना प्रेरण कर लाभ कर फिर तक मन कर खूब लाभ जनक व्यवसा तक सबा झापिए पड़े कि लोक जाए लोक गर्तित लोक गुलाटिकारलि महिला गृहकर्मी प्रेरणे मुख देखान उचित 
একটি সংগঠনের 1500 সদস্য আমি তো সেই সংগঠনের একজন একটি প্রতিষ্ঠানের দুইটি মহিলা ফেরত এসেছে এভাবে নির্যাতিত হয়ে সেটা কি আমার নয় এই এই লজ্জা আমার নয় আমরা তো ভাবমূর্তির কথা বলছি না আমরা বলছি ক্ষতির কথা মানুষটার ক্ষতি আমাদের যে কাজটা করলাম একটা অনৈতিক কাজ সেটাও তো আমাদের লজ্জা দেওয়া উচিত আমি আশা করব আমাদের বাংলাদেশ সরকার गवर्नमेंट আসলে একটু যত্ন নিলেই আমরা অনেক বেশি ভালো ব্যবসা করতে পারব ভালো বলতে নৈতিক ব্যবসা করতে পারব সরকার যদি এই যে গৃহকর্মী ফেরত আসে বা ওখানে যাওয়ার পর নির্যাতিত হয় পাঠানো যাবে না সরকার যদি বলে আমাদের সাধ্য নাই একটা মহিলা গৃহকর্মী সৌদি আরব পাঠানো সরকার না যদি আমার আমার সময় শেষ আমার আসলে এখন অনেক প্রশ্ন বাকি আমি আশা করছি আপনার সাথে অন্য আরেকদিন কথা বলতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিবিসি কে খুব উপযুক্ত সময় এখানে নারী এখানে শ্রমিক প্রেরণ নিয়ে কথা হয়েছে আমরা ভীষণ ভাবে এটা জনগণকে জানাতে চাই কাজটি খুব ভালো চাই হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সবাই একসাথে কাজ করব নিশ্চয়ই ধন্যবাদ दर्शक ये आजकल मत डिस संगे थकूँ चौबीस घंटा